Hi everyone, welcome back to our channel Dentistry to the Point. This is Dr. Drumil Manik. So in this video, we are going to discuss about the anatomical landmarks of maxilla. These are very much important to the subjects of prosthodontics because before moving on to the various important topics of this subject, we need to know each and every anatomical landmarks. अपने को हर एक anatomical landmark का significance उसका क्या रोल है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट है ये सब चीजों के बारे में वी शुड नो एंड देन विल मूव ऑन टू द वेरियस टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट सो द एनाटोमिकल लैंडमार्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू दैट आर दैट आर ऑफ मैक्सिला एंड ऑफ मैंडिबल सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द एनाटोमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैक्सिला एंड देन आफ्टर दैट विल डिस्कस द एनाटोमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैंडिबल सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द एनाटोमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैक्सिला आई विल मेक दिस वीडियो इनटू टू और थ्री पार्ट्स बिकॉज़ इट इज वेरी मच डिफिकल्ट और अ बिट लेंदी to cover all the anatomical landmarks in a single video because it will get too long and you guys can't sustain too much i'll try to make short videos of anatomical landmarks so firstly starting with anatomical landmarks it are divided into three parts first the limiting structure second the supporting structure or third hai relief area तो ये जो तीन स्ट्रक्चर है सबसे पहले लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं लिमिटिंग स्ट्रक्चर वो होते हैं जो अपने डेंचर्स की बॉर्डर को लिमिट करेंगे टिल दैट एरिया योर डेंचर शुड बी एक्सटेंडेड सेकंड इज योर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू सपोर्ट योर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डेंचर एंड थर्ड आर योर रिलीफ एरिया विच नीड टू बी रिलीव और जिसको रिलीव देना पड़ता है वाइल बी फेब्रिकेट डेंचर तो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द लिमिटिंग एरिया तो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स स्टार्ट होंगे सेंटर में से दैट इज फ्रॉम ए लेबियल फ्रेनम लेबियल वेस्टिब्यूल बकल फ्रेनम बकल वेस्टिब्यूल हेमुलर नॉच एंड पोस्टर पैलेटल सील एरिया तो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द लिमिटिंग स्ट्रक्चर द फर्स्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर इट इज इन द सेंटर दैट इज योर लेबियल फ्रेनम तो फर्स्टली स्टार्टिंग विद लेबियल फ्रेनम इट इज अ फाइब्रस बैंड कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है ये एक फाइब्रस बैंड है जिसको सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ देर इज नो मसल अटैचमेंट प्रेजेंट इन द लेबियल फ्रेनम सो इट एक्सटेंड कहा से कहा तक एक्सटेंड होगा तो लेबियल फ्रेनम एक्सटेंड होगा आपकी रिज से फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिज टू द लिप इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिज टिल द लिप इट हैज नो मसल फाइबर इसमें कोई मसल फाइबर प्रेजेंट नहीं रहेंगे मतलब इसमें कोई मसल अटैचमेंट नहीं रहेगा इट इज अ पैसिव फ्रेनम क्या है ये एक पैसिव फ्रेनम है मतलब इसमें मसल फाइबर नहीं है तो इसकी मूवमेंट होगी नहीं इट इज गोइंग टू बी पैसिव इट विल रिमेन एज इट इज सो ए वी शेप्ड नॉच इज रिकॉर्डेड जब भी आप इंप्रेशन लोगे इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ वी शेप्ड नॉच इन द सेंटर ऑफ द कास्ट और द इंप्रेशन विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड सो वी शेप्ड नॉच इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंप्रेशन टू अकोमोडेट द लेबियल फ्रेनम ये जो भी वी शेप्ड नॉच बना होगा उसमें आपका लेबियल फ्रेनम अकोमोडेट होगा नाउ नेक्स्ट दैट इज लेबियल नॉच ऑफ डेंचर शुड बी नैरो जो भी लेबियल नॉच आपका बनेगा बिकॉज ऑफ लेबियल फ्रेनम इट शुड बी नैरो बट डीप टू अकोमोडेट द होल लेबियल फ्रेनम पैसिवली द लेबियल फ्रेनम शुड नॉट द शुड नॉट पुश द डेंचर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट शुड बी लेफ्ट पैसिव एज इट इज एंड इनफ क्लियरेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू अलाउ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ लेबियल फ्रेनम इन दैट वी नॉच आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज योर लेबियल फ्रेनम सेकेंड स्ट्रक्चर इज योर लेबियल वेस्टिब्यूल अब लेबियल वेस्टिब्यूल को कैसे डिफाइन करोगे सो दैट पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी विच इज बाउंडेड ऑन वन साइड बाई टीथ एंड अदर साइड बाई जिंजाइवा एंड एल्यूलर रिज एंड ऑन द अदर साइड बाई लिप्स एंड चीक्स क्या हुआ एक साइड टिथ जिंजाइवा और एल्यूलर रिज है और दूसरी तरफ लिप्स और चीक्स है तो उस दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एरिया है उसको अपन कहते हैं लेबियल वेस्टिब्यूल सो फ्रॉम आफ्टर द लेबियल फ्रेन ऑन बोथ द साइड विल हैव योर लेबियल वेस्टिब्यूल तो अब इसमें क्या रहेगा एक तरफ टीथ एंड जिंजाइवा एक तरफ लिप्स एंड चीक्स एंड कहा से कहा तक रन करेगा ये एक तरफ के बकल फ्रेनम से लेके दूसरे तरफ के बकल फ्रेनम तक रन करेगा इट इज गोइंग टू रन फ्रॉम बकल फ्रेनम ऑफ वन साइड टू द बकल फ्रेनम ऑफ अदर साइड ना बकल फ्रेनम इज द नेक्स्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर वेर गोइंग टू स्टडी लेबियल वेस्टिब्यूल इज डिवाइडेड इंटू टू कंपार्टमेंट बाई लेबियल फ्रेनम ये जो भी लेबियल फ्रेनम वी स्टडी द अर्लियर स्ट्रक्चर दैट वॉज आर लेबियल फ्रेनम सो लेबियल फ्रेनम इज गोइंग टू डिवाइड द लेबियल वेस्टिब्यूल इंटू टू कंपार्टमेंट द फर्स्ट इज ऑन राइट साइड एंड सेकेंड ऑन लेफ्ट साइड से कवर्ड होगा अपना लेबियल वेस्टिब्यूल इट विल बी कवर्ड बाई लाइनिंग म्यूकोजा नाउ नेक्स्ट ऑर्बिकुलर इज ऑरिज इज द मेन मसल ऑफ द लिप ये जो लिप्स का मेन मसल विच इज द मेन मसल ऑफ द लिप दैट इज ऑर्बिकुलर इज 
ऑरिज जो भी आपके ऑर्बिकुलर ऑरिज की जो टोन रहेगी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द लिबियल फ्लैंज ऑफ योर डेंचर जो भी आपके डेंचर का लिबियल फ्लैंज रहेगा इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द टोन ऑफ ऑर्बिकुलर इज ऑरिज एंड फाइबर्स जो भी ऑर्बिकुलर इज ऑरिज के फाइबर्स है देर गोइंग टू रन हॉरिजोंटली ये कैसे रन करेंगे हॉरिजोंटली रन करेंगे एंड हैज इनडायरेक्ट डिस्प्लेसिंग इफेक्ट ऑन डेंचर मतलब डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा डेंचर को डिस्प्लेस नहीं होने देने में बट इनडायरेक्टली सम ऑफ द अदर वे इट इज गोइंग टू हेल्प द डेंचर टू नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन सो दिस वॉज द लेबियल वेस्टिब्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ लेबियल फ्रेनम थर्ड लिमिटिंग स्ट्रक्चर इफ यू मूव फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर दैट इज बकल फ्रेनम नाउ बकल फ्रेनम क्या है इट सपरेट लेबियल वेस्टिब्यूल और बकल वेस्टिब्यूल देखो सबसे पहले लेबियल फ्रेनम लेबियल वेस्टिब्यूल देन बकल फ्रेनम देन बकल वेस्टिब्यूल तो लेबियल वेस्टिब्यूल और बकल वेस्टिब्यूल के बीच में क्या है बकल फ्रेनम नाउ दिस इज ए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर वेरियस एमसीक्यूज आर ऑल्सो आस रिगार्डिंग बकल फ्रेनम द मसल अटैचमेंट प्रेजेंट इन द बकल फ्रेनम द बकल फ्रेनम हैज अटैचमेंट ऑफ फॉलोइंग मसल मतलब कौन कौन से मसल्स का अटैचमेंट है बकल फ्रेनम में तो वो है तीन मसल दैट इज यू नीड टू रिमेम्बर द निमोनिक लॉब एल ओ बी फॉर बकल फ्रेनम द निमोनिक इज एल ओ बी लॉब सो फ्रॉम फ्रॉम एल इट इज लिमिटेड एंगुल ऑरिज फ्रॉम ओ इट इज ऑर्बिकुलर इज ऑरिज एंड फ्रॉम बी इट इज बक्सिनेटर नॉम लिमिटेड एंगुल ऑरिज कहा रहेगा इट विल बी बिनीथ द फ्रेनम इट विल बी प्रेजेंट बिलो द फ्रेनम ऑर्बिकुलर इज ऑरिज विल बी प्रेजेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बक्सिनेटर विल बी प्रेजेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है तीन मसल्स हो गई एल ओ बी नाउ लिवेटर एंगुलाई और इज इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिलो द फ्रेनम ऑर्बिकुलर इज ऑरिज इन द फ्रंट ऑफ द फ्रेनम एंड बक्सिनेटर एट द बिहाइंड ऑफ फ्रेनम सो ये तीन मसल्स है विच आर गोइंग टू बी एट अटैच तो सबसे पहले लिवेटर एंगुलाई और इज की बात करें तो कहा है इट इज बिनीथ द फ्रेनम ऑर्बिकुलर इज और इज कहां पर है इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो इसका काम क्या रहेगा इट विल पुल द फ्रेनम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बक्सिनेटर का काम क्या है इट विल पुल द फ्रेनम इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो ये तीन मसल हो गए नाउ दीज मसल इन्फ्लुएंस द पोजिशन ऑफ बकल फ्रेनम हेंस नीड ए ग्रेटर क्लियरेंस ऑन बकल फ्लैंज ऑफ द डेंचर अब जो भी आपका बकल फ्लैंज रहेगा सबसे पहले लेबियल फ्लैंज की अपन ने बात कर ली अब नेक्स्ट बकल एरिया में बकल फ्लैंज रहेगा वहां आपका बकल फ्रेनम रिकॉर्ड करेंगे तो अब ये तीनों मसल बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बकल फ्रेन को जब भी ये मसल्स की मूवमेंट होगी तो इट इज गोइंग टू कॉज द मूवमेंट ऑफ बकल फ्रेनम बकल फ्रेनम भी इन मसल्स के साथ मूव करेगा तो ये मूवमेंट किस पे जाएगी सीधा आपकी डेंचर की बॉर्डर पे या बकल फ्लैंस पे जाएगी तो इट इज गोइंग टू एफेक्ट द पोजिशन ऑफ द डेंचर इन सम ऑफ द अदर वे तो इनफ अमाउंट ऑफ क्लियरेंस आप जब भी बकल फ्रेनम रिकॉर्ड करो तो एक इनफ अमाउंट ऑफ क्लियरेंस मतलब इनफ जगह होनी चाहिए बकल फ्रेनम को अकोमोडेट करने के लिए जो नेक्स्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर इज बकल वेस्टिब्यूल सो बकल वेस्टिब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम बकल फ्रेनम एंटीरियरली टू हेमुलर नॉच पोस्टीरियरली नाउ यू आर मूविंग बिहाइंड सो बकल फ्रेनम के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो रहेगा बकल वेस्टिब्यूल जो कहां से कहा एक्सटेंड होगा आगे की तरफ बकल फ्रेनम से लेके पीछे हेमुलर नॉच के बीच का जो एरिया रहेगा वो आपका रहेगा बकल वेस्टिब्यूल द साइज ऑफ बकल वेस्टिब्यूल वेरी इज विथ अब ये जो साइज है बकल वेस्टिब्यूल की वो कैसे वेरी करेगी इट इज गोइंग टू वेरी बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बक्सिनेटर जब भी बक्सिनेटर कॉन्ट्रेक्ट होगी तब या तो पोजिशन ऑफ मैंडिबल आप मैंडिबल की पोजिशन मूव करोगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बक्कल वेस्टिब्यूल हाउ विल इट विल अफेक्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड द अमाउंट ऑफ बोन लॉस इन मैग्जिला मैग्जिला में बोन लॉस कितना हुआ है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द साइज और द पोजिशन ऑफ बक्कल वेस्टिब्यूल तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पोजिशन ऑफ मैंडिबल How it is going to affect the size of buccal vestibule. Whenever you open the mouth, ramus and coronoid process of mandible and masseter modified the size of vestibule during mouth opening. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सबसे पहले मैंडिबल और मैसेटर इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है तो जब भी आप माउथ ओपन करोगे तो मैंडिबल एंड मैसेटर आर गोइंग टू चेंज द साइज ऑफ बकल वेस्टिब्यूल सो वेन एवर यू ओपन द माउथ योर मैंडिबल द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल इज गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड इन टू द डिस्टो बक्कल रीजन ऑफ योर डेंचर बॉर्डर सो वेन एवर इट इज गोइंग टू एक्सटेंड इन टू द डिस्टो बक्कल रीजन ऑफ योर डेंचर बॉर्डर और डेंचर फ्लैंस इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस और चेंज द साइज ऑफ बकल वेस्टिब्यूल सो वेन एवर यू रिकॉर्ड एन इम्प्रेशन यू नीड टू सफिशियंटली आज द पेशेंट टू ओपन इज माउथ and make the movements that is side to side movements are also done properly to record the buccal vestibule because any
बक्कल वेस्टिब्यूल के साइज में तो आपके डेंचर को भी पोजिशन या उसके डेंचर को डिस्प्लेस भी कर सकती है तो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हेमुलर नॉच सो अबाउट हेमुलर नॉच वॉट इज इम्पोर्टेंट इट इज अ डिप्रेशन विच इज सिचुएटेड बिटवीन मैग्जरी टिग्रोसिटी एंड हेमुलस ऑफ मीडियल टेरिगोइड प्लेट कहा सिचुएटेड है जो भी मैग्जरी टिग्रोसिटी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस स्ट्रक्चर इन फर्दर पार्ट एंड मीडियल टेरिगोइड प्लेट सो बिटवीन मैग्जरी टिब्रोसिटी एंड मीडियल टेरिगोइड प्लेट देर इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट सो दैट डिप्रेशन वी कॉल इट एज हेमुलर Notch. Now, what is hemolar notch? It is a soft area of loose areolar tissue. A loose areolar tissue का soft area है. Tissue in this region can be displaced to achieve posterior palatal seal. अब क्या होगा? जो भी आप impression record करोगे, it should be extend till the hemolar notch. If your denture border or the posterior border of denture is only extending till your maxillary tuberosity, then it is going to displace or enough support is not going to be provided to your Denture. So it is very much necessary to record the hemular notch or your posterior border should extend till the hemular notch. The distal lateral border of denture rests in hemular notch. So आप कैसे imagine करोगे जो भी distal lateral border रहेगी denture की, it is going to rest in the hemular notch. Distally or laterally जो posterior border के बाद जो area start होगा, that will be your distal lateral area. So in that area your hemular notch is going to be present and there is your distal lateral border of your डेंचर नाउ डेंचर बॉर्डर शुड एक्सटेंड इन हेमुलर नॉच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू ओवर एक्सटेंड द डेंचर दैट इज इफ यू क्रॉस द हेमुलर नॉच एन यू बॉर्डर इज क्रॉसिंग दैट एनाटेमिकल एरिया दैट इज योर हेमुलर नॉच देन द पेशेंट इज गोइंग टू फील सोरनेस वाई डेंचर वेरिंग वेन ओवर ही डू ही ओपन इज माउथ और क्लोजिस ही इज गोइंग टू फील सोरनेस और पेन वाइल वेरिंग द डेंचर एंड इफ इट इज लोकेटेड एंटीरियरली देन इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द डेंचर वेरी मच Easily. Now the last anatomical structure left is your posterior palatal seal area. We have discussed about posterior palatal seal area in an other another video separately because various short notes are also asked regarding posterior palatal seal area. You can view that video by going to the I button. Now only one thing which I hadn't discussed about the posterior palatal seal area was your vibrating. Lines. So about the vibrating lines. Now what is vibrating line? It is defined as a Imaginary line across the posterior part of the palate. कहा है एक imaginary line है at the posterior part of your palate. जो भी आपका palate रहेगा उसके posterior part पे एक imaginary line draw करोगे आप So it is going to make division between the movable and immovable tissues of soft palate. जो भी आपके soft palate के tissues है which are movable and immovable. तो इन दोनों movable और immovable tissues के बीच का जो junction है that is going to form your vibrating. लाइन अब ये वाइब्रेटिंग लाइन दो होती है फर्स्ट इज योर एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एंड सेकंड इज योर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन फर्स्टली व्हाट इज एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन लाइंग एट द जंक्शन बिटवीन द इमूवेबल टिश्यूज ऑफ हार्ड पैलेट जो भी हार्ड पैलेट के इमूवेबल टिश्यूज है और सॉफ्ट पैलेट के स्लाइटली मूवेबल टिश्यूज है इन दोनों एरिया के बीच में जो लाइन बनेगी दैट विल बी योर एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज अ एरिया बिटवीन द स्लाइटली मूवेबल टिश्यूज ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड द टिश्यूज विच आर मार्कली मूवेबल ऑफ सॉफ्ट पैलेट मतलब जो सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं वो टिश्यूज और जो स्लाइटली मूव कर रहे हैं वो टिश्यूज उन दोनों का जो जंक्शन रहेगा दैट विल बी योर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड बोथ द लाइन द एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज क्यूपिड बो शेप एंड योर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज ऑलमोस्ट Street. So now your anterior vibrating line is recorded by Valsalva maneuver. Now what is Valsalva maneuver? So it is a it is a method to record the anterior vibrating line. So how are you going to ask the patient to perform the Valsalva maneuver? The patient is asked to close his nostrils. What is he asked? He is asked to close his nostrils firmly and gently blow through his nose. So by this you are going to record the cupid bow shapes anterior vibrating line. and how is the posterior vibrating line recorded it is recorded by asking the patient to say same aha but it is in short and normal non vigorous fashion the anterior vibrating line was recorded by saying in vigorous fashion the posterior vibrating line is say recorded by saying in non vigorous fashion and this line is usually straight so this ends with our limiting structures that is your labial frenum labial vestibule buccal frenum buccal vestibule hemular notch and Posterior palatal seal area. Hope you guys understood the video and all the parts. 
and enjoyed the video then please like share and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon so that you get regular updates of our all the lectures thank you